আমরা রেঙ্গুন থেকে প্লেন উঠেছি কলকাতা এসে নামবো নামাই দেবে পাইলট একটা জার্মান পাইলট একদমই ফেস ফেস আছে একসঙ্গে করে করে খাবার টাবার দেয় ঠিক ওটার সঙ্গে সঙ্গে প্লেন চলছে চলতে চলতে দুটো ইঞ্জিন তো একটা ইঞ্জিন গাবিয়ে গেছে মানে বিজ্ঞাপন হয়ে গেছে তখন প্লেনটা ওঠা নামা করছে একটা ইঞ্জিনে চলছে কিন্তু মাঝখানে কোথাও ওটাকে না মায়ের যাবার ঠিক করবে সেরকম ইয়ার পর এখন যখন ঘন ঘন অনেক জায়গা হয়েছে তখন তো ছিল না আস্তে আস্তে একটা আকিয়া বলে একটা জায়গা আছে বারবার বর্ডারে এখন তো যেখানে সেখানে অনেক হয়ে গেছে তখন ওই ওই জায়গাটা ছিল কিন্তু খুব ধরন ধর পাই মাঝে মাঝে ওই ডেঞ্জার ডেঞ্জার লাল বেরিয়ে একটা ইয়ে আর এই যে ইঞ্জিনটা আছে এটাও মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন ই করছে ঠিক মতো প্লে করছে না কখনো ভুল উঠছে কখনো উঠছে তো ইয়ার হোস্টেল যে ছিল সে এসে হবারে বেগ বেঁধে দিচ্ছে আমি বসে আসি আমি বলছি না কি এবার আমাকে ধাপ ধাম কাটি দিল দেখছো না ডেঞ্জার তখন তার কাছে শুনলাম একটা ইঞ্জিন হয়ে গেছে আর একটা ইঞ্জিনও নিয়ে পাইলট চেষ্টা করছে এটাকে নামা করার জন্য ল্যান্ড করার জন্য ল্যান্ড করার জন্য কিন্তু পাচ্ছে না কিন্তু খুব ধুরন্ধর পাইলট মানে জিজ্ঞেসকালের ইয়ে তো যার মানে অনেক কষ্ট করে একটা সমুদ্রের বিশে সেখানে নামিয়ে দিয়েছে আর এমন বুদ্ধিখানায় করেছে যে মুখটাকে কী করে ওই তেলের ট্যাঙ্কি তো নিচে দিয়ে থাকে ওই নানা নিচে দিয়ে একটা বালির মধ্যে ঢুকেছে যদি ফেটে যায় ওই বালির মধ্যে বেশি ই করবে ফাটি নেই ওকে আস্তে আস্তে ঢুকেছে ফেটে গেছে প্লেন ট্রেন উঁচুই আছে আর প্লেনের তো আবার সাধারণত বাইরের যে প্যাসেঞ্জার যে ইয়ে থাকে ওই যে যেখানে নামে সেখানে সেই জায়গায় যারা ওই ই থাকে কর্মচারীরা থাকে তারা এসে দরকার ফেলে থাকে চারিদিকে মার ঢুটু করছে এদিকে সমুদ্রের ইয়ে কোথায় দাঁড়াবো কিছু দূর দেখে মাঠের মধ্যে দুটো খেজুর গাছ এক জায়গায় আছে তাতে কিছু ছায়া আছে চলো খেজুর গাছের আমাদের নিয়ে এলো নিয়ে গল্প টল্প হচ্ছে ইন্ডিয়েরা ফোন টোন করেছে সামনে আকিয়া আছে আকিয়া থেকে একটা গাড়ি আসবে ওইখানে আমাদের নিয়ে যাবে তো আমরা গল্প টল্প করছি সবাই বলে কী করে বলে আমার পাশে এদিকে তিনটে সিট বাসের মতো তিনটে সিট আর এদিকে দুটো সিট ওই বাসে যেমন থাকে হ্যাঁ তা আমরা তিনটে সিটে যেতে আছি আমি এখন সাইডে আর এই বাসে একটা ব্রিটিশ দম্পতি আমরা তখন বাদ বাদন ছাত্রাপতি করছে গড় সেবা আছে এই কথা বলে আর তখন এই যে লোকটা ঘুমাচ্ছে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে ঘুম আসছে কেমন সবাই তখন ধরেছে আমার যে গেটি আছে আমার যে ঈশ্বর আমার যে ভগবান তার নাম করছে তখন তোমার ভগবান এই গেটিকে আমার পকেটের ঠাকুর ফটো ছিল ওদের দেখালাম 
সবাই তখন দেখে নমস্কার করে জিজ্ঞাসা করতে ওরা সবাই বলছে ইউ আর সেম ফ্রম ইউ তোমার থেকেই আমরা সব বেঁচে গেছি ওই তোমার ডেটকে আমাদের বাসায় হ্যাঁ ও সব আবার আগে বলছে ব্যক্তিগত জীবনের চিন্তাধারা না হলে শারীরিক না হলে পারিপার্শ্বিক কারণ এই নানা রকম চিন্তা যেন মনটা অন্যদিকে চলে যায় এই এই সময়টার জন্য অপেক্ষা করে থাকি
কমে যায় অল্প কয়েকজন লোক নেই শুরু হয়েছিল প্রজেক্ট অফিস ওদের সেই সময় টাকা পয়সা ক্যাশ ট্যাক দুর্গাপুরীর মতো জায়গায় ছিল না এখন যে দুর্গাপুরী ছিল সেই দুর্গা তখন না তখন তো একটা ডার্ক প্লেস একটা তা ওদের অফিসে টাকা পয়সা সব বর্ধমানে ট্রেজারি থেকে আনতে হচ্ছে দুর্গ আচ্ছা একবার আর ওরকম ওদের স্টাফের মাইনে টাইনে দেখতে হবে দাদা আনতে যাচ্ছে সঙ্গে সিকিউরিটি সিকিউরিটি মানে ওদের অফিসেরই সিকিউরিটি দুজন আর তার সঙ্গে আরেকজন ক্লার্ককে নিয়েছে ওরা মোট চারজন আর ড্রাইভার পাঁচজন হ্যাঁ ওরা যাচ্ছে সকালবেলায় তখন ডিটি রোড দিয়ে গাড়িতে আছে নতুন গাড়ি এটা কিনেছে এই গাড়িতে যাচ্ছে নতুন গাড়ি ড্রাইভার মনে এর আনন্দ তখন দুর্গা বলে ওই ডিটি রোড মানে আজকের মধ্যে এত ইয়ে ছিল না ট্রাফিক ছিল তখন রাস্তা তো তারা পুরনো দেখছে এখন রাস্তা তো বড় হয়ে গেছে অন্যরকম সেই রাস্তা দিয়ে অন্য অন্য রাস্তার ক্ষেত্রে গিরিটা অনেক ভালো বড় প্রশস্ত ফাঁকা রাস্তা দিয়ে খুব স্কুল যায় গাড়ি চালাচ্ছে বর্ধমান যাবে তো যেতে যেতে হঠাৎ একটা মোষ রাস্তার পাশে ক্রস করতে করতে সামনে পড়ে গেছে মোষটাকে বাসার পার জন্য ড্রাইভার গাড়িটাকে ব্রেক করে অন্য দিকে দিতে গেছে আর বা দিকে নেওয়ার সময় বা দিকে দেখে একটা আম গাছ পড়েছে খেয়াল নেই আর এত জোরে স্পিডে গাড়িটা ওই আম গাছে লেগে একেবারে গাড়িটা স্ম্যাশড হয়ে গেছে ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে ওদিকে পড়ে গেছে অন দি স্পট পাঁচজন লোক গাড়িটা দিকে গেছে তখন তার দিকে রাস্তার পড়ে আছে একটা গাড়ি হয়ে গেছে পুলিশে কবর যখন পেল তখন প্রায় বেলা বারোটা একটা বেঁচে গেছে পুলিশে যে করে নিয়ে নিয়ে দেখাশোনা করে সব একটু কষ্ট নিজে নিজে সন্ধে হয়ে গেছে পোস্টমর্টম করতে হবে এগুলো সে তো বর্ধমানে হাসপাতালে বর্ধমানে হাসপাতালে নিয়ে গেছে নিয়ে গিয়ে ওই তখন হাসপাতালে তখন হাসপাতালে ছোট হাসপাতাল দেখো মর্গে যখন যখন নিয়ে গেছে তখন হাসপাতালে কনসাইড হয়ে প্রায় চলে গেছে এখন তো পোস্টমর্টম হবে না কাজকে হবে কাজকে রেখে দাও হাত দিয়ে নাম করছে চোখ খুলে দেখে বড় 
বলতে আপনি এখানে করতে আমি কোথায় আছি তো বললো যে আপনাকে ঠাকুর রেখে দিয়েছেন ঠাকুরে কাজ করার জন্য হ্যাঁ তারপরে ডাক্তাররা ই করো তারপরে হাত টাত কয়েকটা জায়গায় হাত টাত ভেঙে দুই মাসের মতো হাসপাতাল ছিল হ্যাঁ দুই মাস লেগেছিল তো ভালো হাত টাত ঠিক করতে করতে সুস্থ হয়ে এই দুই মাসের মধ্যে আমাকে এমনি সিট মারতে আসছে কিন্তু তারা যে অবস্থা আমাকে জানায়নি আচ্ছা তারপরে পুরো ডিটেলস আমাকে জানিয়েছে তারপরে তার কিছুদিন পরে আমি এলাম ছুটিতে সামার বাইশন আমি তো গাড়িতে বসে ড্রাইভারের সামনে বসা আর ড্রাইভার চালাচ্ছে আর এরা পিছনে বিশ্বাস করি না আকাশের জায়গায় কোথাও পাওয়া যায় না ভগবান সবাই তাকে বলে ওই ওই ভগবান করে আসে কোথায় তাকে ডাকা যায় ফিলোসফি দিয়ে দর্শন দিয়ে তোমার বুঝতে পারবো না কেউ কিন্তু আছে সেই জিনিসই আছে সেটা এই মানুষের মধ্যে জীবন্ত মানুষের মধ্যে সেই মানুষ তিনি ভগবান হ্যাঁ সব 
ফল ঐশ্বর্য যার মধ্যে আছে ভোগ শব্দ হচ্ছে ফল ঐশ্বর্য দেখুন মানুষ তর্ক করে বা ই করে তারা বুঝতে পারবে না সেটাকে তাকে অনুভব করতে আসতে হবে দেখতে হবে তাকে অনুভব করতে হবে দেখুন আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটা কথা বলছি বিশ্বাস হয় কখনো হয় না কখনো হয় আসার সময় প্লেনে আসছি প্লেনটা তখন কিন্তু দিলেন ছোটো ছোটো প্লেন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধের সময় সমস্ত কিছু কিছু কুমারী প্লেন আছে দুটো ইঞ্জিন দিয়েছে হ্যাঁ ছোট সেইগুলো তখন আর যুদ্ধ হলো না কনভার্টেড করে প্যাসেঞ্জার নেওয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করলো ট্যাকোটা প্লেন বাইক নিয়েছে নানা রকম নাম দিলেন কুড়িটা পঁচিশটা ইয়ার বাস যা কেন বলে এখন অল্প এই প্যাসেঞ্জার ওই প্লেন গেলে তখন বেশ বেশ করতো তখন তো আমাদের এই দেশে এতখানি পাইলট ফাইলট তো কিছু হয়নি একটা আমরা আসছি যে প্লেনটায় ওই প্লেনটা ওই কুড়ি জন কুড়ি একুশটা সিট ছিল এটা ডেকোটা প্লেন আমরা রেঙ্গুন থেকে প্লেন উঠেছি কলকাতা এসে নামবো নামাই দেবে পাইলট একটা জার্মান পাইলট একদম ফেস্টেজ আছে একসঙ্গে করে করে খাবার টাবার দেয় ঠিক ওটার সঙ্গে সঙ্গে প্লেন চলছে চলতে চলতে দুটো ইঞ্জিন তো একটা ইঞ্জিন ঘাবিয়ে গেছে মানে বিকাল হয়ে গেছে তখন প্লেনটা ওঠা নামা করছে একটা ইঞ্জিনে চলছে কিন্তু মাঝখানে কোথাও ওটাকে না মায়ের যাবার ঠিক করবে সেরকম ইয়ার পর এখন যখন ঘন ঘন অনেক জায়গা হয়েছে তখন তো ছিল না আস্তে আস্তে একটা আকিয়া বলে একটা জায়গা আছে বারবার বর্ডারে বাংলাদেশের ওইখানে ইয়ার স্ট্রিপ আছে প্লেন নামতে পারে ছোটো ছোটো প্লেন নামলে ওঠা নামা করতে পারে এখন তো যেখানে সেখানে অনেক হয়ে গেছে তখন ওই ওই জায়গাটা ছিল কিন্তু খুব ধরন ধর পাই মাঝে মাঝে ওই ডেঞ্জার ডেঞ্জার ইয়ে আসছে লাল প্লেনটা একটা ইয়ে আর এই যে ইঞ্জিনটা আছে এটা মাঝে মাঝে কেমনই করছে ঠিক মতো প্লে করছে না কখনো ভোর উঠছে কখনো চেষ্টা করছে এটাকে কিন্তু পারছে না খুব ধুরন্ধর পাইলট মানে জিজ্ঞেস করেন ইয়ে তো জার্মান অনেক কষ্ট করে একটা সমুদ্রের বিশে সেখানে নামিয়ে দিয়েছে আর এমন দেখাটাই করেছে যে মুখটাকে ই করে ওই তেলের ট্যাঙ্কি তো নিচে দিয়ে থাকে ওই নানা নিচে দিয়ে একটা বালির মধ্যে ঢুকেছে যদি ফেটে যায় ওই বালির মধ্যে বেশি ই করবে ফাটিয়ে নেয় ওকে আস্তে আস্তে ঢুকেছে ফেটে গেছে প্লেনটার উঁচুই আছে আর প্লেনের তো আবার সাধারণত বাইরের যে প্যাসেঞ্জারদের যে থাকে যেখানে নামে সেখানে যারা ওই থাকে কর্মচারীরা থাকে তারা এসে দরজা ফেলে কিন্তু বিক্ষোভ যেটা থাকে পাইলটরা তাদের ওখানে ওরা নামার একটা ব্যবস্থা আছে নামার পরে এখন কী নামা হবে পাইলট নামলো অ্যাসিস্ট্যান্ট পাইলট সেও নামলো ইয়ার হোস্টেজটা সেই করে তারপরে
মাঠে গরমকাল এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে চারিদিকে মাঠ ঢুঁ করছে এদিকে সমুদ্রের এরিয়ে এই কোথায় দাঁড়াবো কিছু দূর দেখে মাঠের মধ্যে দুটো খেজুর গাছ এক জায়গায় আছে তাতে কিছু ছায়া আছে চলো খেজুর গাছ থেকে আমাদের নিয়ে এলো নিয়ে গল্প টল্প হচ্ছে ইন্দিরা ফোন টোন করেছে সামনে আকিয়াব আছে আকিয়াব থেকে একটা গাড়ি আসবে ওইখানে আমাদের নিয়ে যাবে তো আমরা গল্প টল্প করছি সবাই বলে কী করে বলে আমার পাশে এদিকে তিনটে সিট বাসের মতো তিনটে সিট আর এদিকে দুটো সিট ওই বাসে যেমন থাকে হ্যাঁ তা আমরা তিনটে সিটে যেতে আছি আমি এখন সাইডে আর এই পাশে একটা ব্রিটিশ দম্পতি আমরা তখন বাদ বাদনা ছাচাপানি করছে গড় সেবা সেবা দেব আর তখন এই যে লোকটা ঘুমাচ্ছে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে ঘুম আসছে কেমন সবাই তখন ধরেছে আমার যে ডেটি আছে আমার যে ঈশ্বর আমার যে ভগবান তার নাম করছে তখন তোমার ভগবান নিয়ে গেছি গিয়ে আমার পকেটের ঠাকুর পড়ছে ওদের দেখালাম সবাই তখন দেখে নমস্কার করে এটাই ওরা সবাই বলছে বাড়িতে এসে সবার কাছে বই করি ওই যে ঠাকুর কে ই করে ঠাকুর বাসায় যে আমি বললাম যে আমি না ঠাকুর ধরছিলাম ঠাকুর ছিল কিন্তু এরা বাসল কি করে এরা তো ঠাকুর ধরা নেই এরা তো তাকেও ডাকি নেই আমি একা ঠাকুর বাড়িতে গেলাম একদিন ফাঁকা সময় সব বললাম ঠাকুর আচ্ছা আমি তো না ঠাকুরকে ডাকছি না আমি দীক্ষিত তাকে ডাকাডাই করে ঠাকুর আমাকে বাঁচিয়ে দিল কিন্তু এরা তো ওর নাম নেয় নেই কিছু নেই নেই কিছু জানতো না তো ওরা বাঁচিয়ে দিল আমার নামের ধরুন ভাইব্রেশন আমার নামের প্রভাবে সমস্ত প্লেনটা বেঁচে গেছে এটা ঠাকুর বক্তব্য কিন্তু আমি আমার মনটা খুব গেল তাই সব গেলাম পরের বার আবার ছুটিতে এলাম আসার পরে না আমার মনে হচ্ছে একবার ওই যখন কিসে যাবি কিসে আলু ঠাকুর একদিন বলছে আমি প্লেনে সাবধানে যাবি সাবধানে এখন তো ঠাকুর সঙ্গে কথা তো বলে আমাদের কিছু খুব ইয়ে না ঠাকুর আমি যাব প্লেনে আমার তো কোনো সাবধান আর কোনো ইয়ে নেই সব তো পাইলটে তারাই চালাবে তাদের ইয়ে ওই ওই করবি ওই ওই করবি মানে ওই নাম করবি নামে হয়েছে সাবধান থাকা মানে ঠাকুর সাবধান যাবি যেমন সবসময় নাম নাম হয় হ্যাঁ যাই হোক আমি নাম টপ করি সে বসে এসে কয়েকদিন সব টপ ছিল শুয়ে দিয়ে যাওয়ার পরে ঠাকুর এসে অনুমতি চাইলাম আবার ফিরে যাব কবে যাব ছুটি আসে ছুটি দেখে যাবে ছুটি যেদিন দিন ভালো লাগে একটা ভালো দিন দেখে যাস আমার রিটার্ন টিকিট আসে আমি প্রণাম করে এই তুই আমার একটা ঋণ দিবি তো কি একটা ইডবি কোকার ইডবি তখনকার দিনে এই দেখতে হয় একটা টিফিন ক্যারিয়ার ইডের মতন একটা সিলিন্ডার থাকতো তার মধ্যে জল দিয়ে থাকতো তার পিছিয়ে একটা চাল একটা ডাল একটা কোকা দিয়ে দেয় চারটে মিশে দিয়ে নিচে চার কোল বা একটু আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতো দিয়ে ডেকে দিতে ওই চার পাঁচ ছয় ঘন্টা পরে ঘরে এসে খুললে ঠিক আছে খুব ইয়ে দেরি করবি না তুই শিখবি নিয়ে আসবি 
দেওঘরে পাওয়া যায় না কলকাতায় এলাম কলকাতায় এসে বড় বজায় পাওয়া যায় মল্লিক কোম্পানি আজ বলে রাখি এই যে সিনেমা করে মল্লিক কি রঞ্জিত মল্লিক ও ঠাকুরদা এই মল্লিক কোম্পানির মালিক বুঝলেন এরাই এটা তৈরি করেছিল এই পিট কুকার আচ্ছা আজকে পেপারে পড়ছিলাম হ্যাঁ এ ঠাকুরদা বড় বাজার গিয়ে দেখি ওরাই একমাত্র এটা করতে হতো তা গিয়ে দেখলাম অ্যালুমিনিয়ামের একটা আছে আর একটা মানে পিতলে আছে অ্যালুমিনিয়ামের দুজনের একটা চারজনের একটা এরও দুজনের একটা চারজনের একটা তা এর দাম অনেক কম অ্যালুমিনিয়ামের পনেরো টাকা দুজনে হয় আর চারজনের পঁচিশ টাকা আর এর দাম পিতলের দাম অনেক বেশি সেটা আটটা বিধা পঁচিশটা আটটা দিতে পারো টাকা না কত করে আসলাম গিয়ে দেখলাম তা ঠাকুর চাইছেন তো আমার কাছে টাকা আছে ঠিক আছে সেটা সস্তা সবচেয়ে ছোট দাম সে নিয়ে গেল দুই চার পনেরো টাকা চারটা নিয়ে ঠাকুর সামনে রেখেছি ঠাকুর বললেন আই আনছেন ব্যাস দেখি দেখি খুলে রেখাম এ বাবা আমি তো চারজনের জন্য চাইছিলাম এটা ঠিক আছে তো এটা পাল্টা আমি আছি দুজন নিচে রা কোটা তো আনিসি থাক তো কাজে লাগবে তুই ধরে রেখে হাটকা নিয়ে আসবে আমার তো রাগ হলো তিনি প্রথমে আনতাম তার তো আমার এই পনেরো টাকা আবার এই পঁচিশ টাকা চলে গেল আবার নিয়ে আসলাম আবার রানার সঙ্গে পিতলে পা আসে না পিতলের টা পিতলের একটা দেয় সে তেপ্পান্ন টাকা দাম তখনকার দিন ওটা আরে ওটাও রেখে দে উপায় নেই আমার কাছে টাকা আছে আর টাকা দিয়ে হবে না তো ভাবলাম আমার মামারা তো আমাদের ব্যবসা ব্যবসা করে আমার মামাদের খুব টাকা পয়সা আছে মাঝে মাঝে টাকা মামার কাছে নিয়ে আবার টাকা দিয়ে দিই মামার কাছ থেকে চেয়ে নেই কিন্তু যদি মামা বলে কি করবি টাকা দিয়ে হ্যাঁ আর যদি বলি ঠাকুরে দেয় মামারা এই নাম শুনতে পারবে সৎ সঙ্গে নাম একদম শুনতে পারবে দেবে না তার দুই চার কথা শোনা যাবে হ্যাঁ কিন্তু উপায় নেই কার কাছে টাকা পাবো আমার কাছে টাকা তো হবে না তবু ঠাকুরের নাম করতে করতে গেলাম দিয়ে দেখি মামা সকালবেলায় তার ব্যবসা হিসেবে বেরোবে নামছে দোতলা থেকে নামছে আর সামনে আমাকে এই তুই কবে যাবি মানে আমার তো শুক্রবারে ও যাওয়ার আগে আমি বলে টিকিটটা বুক করে গেছি শুক্র ভালো দিন বা ঠাকুর দিন দেরি চলে গেছে হ্যাঁ আমাকে একশো টাকা দাও তো কি মামা আর কোনো জিজ্ঞাসা টিকা না করে পকেট থেকে চলে একশো টাকা একটা নোট আমি মামা জানে আমি নিয়ে মামা আর কোনো জিজ্ঞাসাও করবো না বেঁচে গেলাম আমার হেতা খেতা সব গেল আর এখন বলছে খাসা মাল আমার একটু ভালো লাগবে হ্যাঁ যাই হোক হ্যাঁ যাই হ্যাঁ সব জানে যাই গেলাম যেতে যেতে ট্রেন উঠলাম ভোরবেলায় গিয়ে হাওড়া নামবো বাড়িতে গিয়ে রেখে এদের ওখান থেকে এগারোটার সময় আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দিন না দুইবারে কোন বাড়ি ওখান থেকে এয়ারপোর্ট খুব বেরিয়ে দিন না সুন্দর চলে যাবো এয়ারপোর্টে আমার টিকিট করে আছে ওই দিনে চলে যাবো একটার সময় না একটা না ওই বারোটার সময় প্লেনে গিয়ে টাইম যথেষ্ট আছে উঠলাম উঠতে উঠতে ব্যান্ডেলের কাছে আসলে আর গাড়ি যায় না ভোর হয়ে গেছে কি গাড়ি সামনে একটা মাল গাড়ি ব্রেকডাউন হয়ে রাস্তার পরে পড়ে আসে গাড়ি ওপার ওই গাড়ি মাল গাড়ি ওদের পরিষ্কার করবে তারপর গাড়ি যাবে এক ঘন্টা গেল দুই ঘন্টা গেল আটটা গেল নটা গেল দশটা গেল ঠিক যখন দশটা সময় তখন গাড়ি ছাড়বে আস্তে আস্তে যেতে যেতে হাওড়া যখন গেলাম তখন এগারোটা বেঁচে গেছে আমার প্লেন হয়ে গেল তখন এত রাগ হচ্ছে ঠাকুরি পরে মানে আর ইয়ে কি করবো বাড়িতে গেলাম 
কোন জায়গাটা আমি বলে দিচ্ছি কথা আপনি কি শ্লোকটা বললেন যে করে যে হয় আমার দাস তার কই সর্বনাশ তবু যদি না ছাড়ে আমার পাস আমি তার ওই দাসান দাস মানে তার দাস না আপনার যে দাস আছে তার দাস হয়ে যাবে সে ঠিক আছে তো ঠাকুর এই জায়গাটা একবার কথা দেখেছিলাম বলছে আমি এই কথা না মানে কোনটা মানে না প্রথম শ্লোকটা যে আমার যে আমার কি প্রথমে যে করে আমার আস যে করে আমার আস ওই তার সর্বনাশ হ্যাঁ এই জায়গাটা বলছে ঠাকুর যদি সর্বনাশ ভগবান যদি সর্বনাশ করবে আমি ডাকবো তথা গতিত তথা গত সর্বনাশ বলছে তার মানে ধরুন আমাকে টাকা নেই পয়সা নেই এই আমার আরো তোমার মঙ্গলের জন্য সে সর্বনাশ এই মঙ্গলটা কথা কথিত দেখলো সর্বনাশ মানে এই ধরুন আমার নেই পয়সা নেই করি তবু আমাকে বলছে এটা নেই এটা নেই সর্বনাশ পয়সা সব শেষ করে ठाकुर क्यों मरते मानस गो तो चीनी खेते खेते पाबना सेवा देव সেবা দেবা তো না হ্যাঁ না তাহলে চলো বলে এসছে এবার কিছুক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে তা পিপাসা পেয়েছে ঠাকুর আমার জল সেবা করতে হবে বলে তাহলে চলে আসো বলে একটার ঘরে গেছে ছোট্ট করে বলে দিই একটা ঘরে গেছে সেই ঘরে তার স্বামী উপরে আছে নিচে তার স্ত্রী আছে তার স্ত্রীকে বলেছে যে আমি আমরা তো জল দিতে চাই না আমি জল দিতে পারবো না আমি স্বামীকে জিজ্ঞেস করে আসছি जल खावि चोखे देखते कलो गुरु बाबा মা বলে ডাকছো তোমাকে যেন মনে আপন মনে হচ্ছে বাবা এই দুপুর বেলায় এই রোদে বাবা জল খাবে আমি কি করি আমি যদি কিছু থাকতো তাহলে তোমার খাওয়া দাও বলছে মা গো কিচ্ছু দিতে হবে না এক গ্লাস জল খাও না জল খাবো না বাবা এই বেলায় খালি পেটে জল খেতে নেই বাবা বাবা বসো আমি দেখছি বাবা দেখছো অন্ধ গুলোকে গিয়ে কি করবে কিছু দিতে পারে কিছু যায় চুচুরি গিয়ে গাভীর কাছে গিয়ে দুধ ধুয়ে এনেছে দিয়ে দুজনকে বাবা আমার তো কিছু করার নেই আমার ক্ষমা করো বাবা আমার কিচ্ছু করার নেই অন্ধ आशीर्वाद कर प्रचुर बड़ लोक ধন রত্ন প্রচুর সেখানে সে আশীর্বাদ দিল যখন তাড়িয়ে দিল তখন সে আশীর্বাদ দিল তোমার ধন সম্পদ আরো বেড়ে যায় আরো ধন সম্পদ বেড়ে যায় আমি একটু ভুলে গেছিলাম তো নারদ বলছে বা তোমার বিচার বা যে তোমাকে জল দিল না দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল তার তুমি আশীর্বাদ করে তোমার ধন সম্পদ বেড়ে যাক আর যে তোমাকে অসহায় ব্যক্তি সে কালো গরুটাই সম্বল কিচ্ছু নেই তোমাকে কত আদর আহ্বান করে তোমাকে জলের বদলে দুধ দিল এবং এত কিছু বললো তুমি তাকে কি আশীর্বাদ করলে তার সেই শেষ সম্বলটুকু যেন মরে যায় এই আশীর্বাদ করলে বলছে শোন এই বুড়িটা আমাদের সেবা করেছে তো তার উপকার করলাম কি উপকার করলে না এই কালো গরু মোহে সে পড়ে আছে যার জন্য আমাকে পাচ্ছে না আমাকে সে অনেকটাই প্রাপ্ত করেছে কিন্তু শেষ প্রাপ্তটুকু ওই কালো গরুটা আটকে রেখেছে মোহে 
ওই কালো গরুটা যদি চলে যায় সে আমাকে প্রাপ্ত হবে তখন আর তার কোনো এ জগতে মোহ থাকবে না শুধু হরি বা কৃষ্ণ ছাড়া তার কোনো গতি থাকবে না ফলে আমাকে প্রাপ্ত হবে বৈকুণ্ঠ লোকে যেতে পারবে তাই করলাম আর ওর ওর তো সম্পদ নেই থাক না তা আপনার কথাই লেগে গেল আপনি বললেন না যে আপাত দৃষ্টিতে সর্বনাশ তাই তো এখানে আপাত দৃষ্টিতে বুড়ি সর্বনাশ করলো কিন্তু তার যে পরম উপকার করলো স্বপ্ন গোলক দামে বৈকুণ্ঠ দামে যাওয়ার রাস্তা করে দিলেন তাকে নিয়ে তুলতে তুলতে মানে অবিশ্বাস বিশ্বাস অবিশ্বাস বিশ্বাস কেন আমার মতো লোকে কেন সত্যিটা বিশ্বাস আমি যে বলছি পুরোপুরি এখনও তো আমি সবসময় পট করে যে বিশ্বাসে মানে সব ঘাত প্রতি ঘাতে একটু জমে যায় কি হল এটা যেটা কেন আবার পর মুহূর্তে ভাবি তিনি করেছেন কেন জীবনের অভিজ্ঞতা করতে করতে এসে এরকম দাঁড়িয়েছে তিনিই করছেন তাতে দেখি তাই করছে মানে এটা প্রত্যেক জীবনে তাকে নিয়ে চলতে হতে ধর্মগত সমস্ত সংস্কার তো রয়েছে সেগুলো ঘাত প্রতিকার সংঘাত হতে 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 তার প্রতি বিশ্বাস কোন মতো এর কারো হতে হতে আসে তাই পরম ভিতরে তো প্রার্থনা করি যেন বিশ্বাস যেন কোষায় এতটুকু তোমার প্রতি বিশ্বাস যেন অটুট থাকে আর অটুট বাড়ে একদম আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন আছে শাস্ত্রে আছে এবং আমরাও বলি ঠাকুর বলেছেন যে মৃত্যুকালে যে মুহূর্ত মৃত্যু হবে সেই মুহূর্তে যদি আমি আমাদের বীজ নাম যেটা আছে একই বা কৃষ্ণ বা যে যেখানে যাকে ভাজি তার নাম করে সে ওই ধামে প্রাপ্ত হয় ঠিক মৃত্যুকালীন তো অনেকে বলছে মৃত্যুকালীন এখন থেকে যদি প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে সেই সময় এসে যায় কেন না সেই মৃত্যুর সময় একটা ভয়ঙ্কর মৃত্যু দুধ আমার কাছে আসে সে সমস্ত যন্ত্রণা সে অন্ধকার কালো ছেয়ে যায় মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সেই ভয়ে সেই আতঙ্কে সব নাম কোথায় উড়ে যায় তখন আতঙ্কের ধরক অপমান হয়ে যায় তখন আর নাম মনে থাকে না বাস্তবে তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো আমরাও তো কন্টিনিউস নাম করছি যতটা পারি কিন্তু সামান্য ছুত কাজে বা আমার যে নাম ভুলে যাচ্ছে আবার অনেকক্ষণ পরে মনে মনে হচ্ছে নাম তো করিনি আর সারাদিন নাম করছি তাহলে আমরা যে প্র্যাকটিস করছি আমাদের কি মনে থাকবে সেই সময় কি করা যাবে না ওই জন্য অভ্যাস অভ্যাস জগত অভ্যাস করতে 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 অভ্যাস এসে তিনি জানেন সেই মুহূর্তটা তাকে রাখতে পারবো কি পারবো তিনি মৃত্যু জ্বালা যন্ত্র একটা আছে তো সেই যন্ত্রণার সময় তখন হয়তো সব ভুলে যায় বেশি তার যদি অপার করুণা থাকে তার এই মানুষ জানি না এটা তো আমার তো এই একটা মাত্র জায়গায় আপনাকে আমি মানে আপনার কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে একটা জায়গায় যে আমি যতই প্র্যাকটিস করি না কেন কিন্তু যদি তার দয়া হয় আপনার আজকে এখানে শেষ হোক তো ভালো হলো প্রথমে আপনার খুব মুক্ত অফ ছিল এখন দেখবেন আমি সম্ভবত শনিবার চলে যাবো আশ্রম মোড় তারপরে ও 
কিন্তু বাসে করে এসে আবার সেই ডালমাটা বা ডালমার থেকে আবার বাসে এখানে এসে হ্যাঁ ঠিকই আসছে ওই লাইনটাই যাব ওই লাইনে তিনটা পট লাইন আছে এখানে গেওকালী লাইন আছে আচ্ছা রায়চক লাইন আছে আর একটা ডায়মন্ড হারবার আছে গেওকালী হচ্ছে লঞ্চ ভয়ঙ্কর রোলিং হয় ডায়মন্ড হারবারটা হচ্ছে সেও লঞ্চ অনেক ডিস্টেন্স সাইড সাইড দিয়ে আছে আর রায়চক পুল যেটা হচ্ছে একদম ভ্যাসেল যোগ কাছে मिनिमाम पंचाश कलोमीटर हलदिया ठाकुर जी परम दया दीर्घी संगे थकुर प्रार्थना करी जय गुरु बंदे पुरुष